ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിപ്പോ ഏത് ന്യൂസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇസ്ലാമിനെതിര ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല അത് ഇസ്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പ്രായോഗികമല്ല പിന്നെ അതിലിപ്പോ നമ്മള് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നില് എന്തോ എഴുതിയേക്കുന്നെ കാത്തല ചെയ്യണമെന്നാ എഴുതിയേക്കുന്നെ കാത്തല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ വെട്ടിക്കളയണമെന്നാ എഴുതിയേക്കുന്നെ പിന്നെ എന്ത് എന്ത് വർത്താനാ ഈ നാസർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിശ്വാസികളെ വെട്ടിക്കൊള്ളണമെന്ന് അന്നേരം നാസർ ഏ നിങ്ങളുടെ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഖുറാൻ ഹദീസ് അല്ല ഖുറാൻ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു തരാമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ അകാരണമായി ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യനെയും കൊന്ന പോലെ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു തരാമോ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ അവരെ കൊല്ലാൻ പറയാ വായിക്കുന്നത് തെറ്റാന്ന് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് വായിച്ചു നോക്കിയാ നാസർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ആരാരോട് പറഞ്ഞാന്ന് നാസറിന് അറിയാവോ ആ വായിക്കുന്ന എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാല് വായിച്ചു നോക്കിയേ അതിന്റെ അതിന്റെ മുമ്പ് ആ വാക്കി ഒന്ന് എടുത്തേ ആ ആയത്തൊന്ന് എടുത്തേ നാസർ ഒന്ന് എടുത്തേ എന്റെ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല ഓക്കെ അലൻ ബ്രദറെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുവാണേ ഓക്കെ നാസർ ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നാസറിന് കേൾക്കാവോ നാസറിന് കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം അല്ല പുള്ളിയുടെ മൈക്ക് ഓണാ പക്ഷെ നാസർ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ നാസർ പറയുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി കേൾക്കുവാണ് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് ഇത് നാസറിന്റെ ഒരു തക്കിയാ കേട്ടോ നാസറിന്റെ ഒരു തക്കിയാണ് നെറ്റ് ലാശ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഉടനെ ഓൺ ആക്കുക ആ തക്കിയ മനസ്സിൽ വെച്ചാരാ പറഞ്ഞോടെ അക്യൂബാ ഏ ഞാൻ അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തോട് ഇതൊന്ന് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങള് അദ്ദേഹമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് യാ ഈ നൂറ്റി നാസറിന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൈക്ക് എടുക്കും മൈക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്നുവെച്ചാ അത് കുറവാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയായിട്ട് ഇതുവരെയും സംസാരിച്ചപ്പോ നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എക്യൂബറിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഉടനെ നെറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തു അതായത് വോയിസ് കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല ഇവര് ഏതായാലും തക്കിയുണ്ടെന്നറിയാമോ പഠിച്ച അടവ് പതിനെട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇവിടെ ആ അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നാ നടക്കുവോ 
അതിനെക്കാട്ടി അടവ് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ കാട്ടി അടവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് ഇല്ലേ എനിവേ ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് പറയാൻ വന്ന കാര്യം അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ അച്ചകുഞ്ഞു ബ്രദറിന്റെ വോയിസ് സ്റ്റാറ്റിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വന്ന കാര്യം അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചെങ്കിലേ അതിനകത്ത് കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കാം വീണ്ടും എടുക്കാം മുകളില് ഇടയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ തന്നെ താഴെ ഇറക്കും അതിനെന്താ പറയുന്ന എക്യൂബറെ അല്ല അതെ അതെ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ജെനുവൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല മോളിൽ എടുത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു അല്ല എന്റെ എന്റെ ക്യൂ ബദല ജെനുവൻ അല്ല അത് ജെനുവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തക്കിയെടുത്തതാ നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ മോളിലേക്ക് വിളിക്കാം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ മൈക്ക് മൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ മൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പഴേ ഞാൻ താഴെ ഇറക്കും ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കിയതാണ് ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ഓഫ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നാസിർ ബ്രദർ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കണം എന്നിട്ട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അൽ ബക്ര അതായത് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇബിൻ കത്തീർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് അതായത് ഇബിൻ കത്തീറുമായിട്ട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് വായിക്കാം ഇബിൻ കത്തീർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ദ വേൾഡ്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് മുസ്ലിംസ് മസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് മുസ്ലിംസ് യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ സോ ദാറ്റ് ദ റിലീജിയൻ ഓഫ് അള്ള becomes dominant above all other religion religion ini idinde reference um kuda njan parayam idu ibn kathir evade aanu ezhudikkunnathu njan just adinde footnote il onnu nokki pote appo idu ibn kathir parayunna oru kaaryam aanu 98 ah ibn kathir volume 1 page number 531 okay അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി താഴ്ചത്ത് കേട്ടോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ വായിച്ച അള്ള ബിക്കംസ് ഡൊമിനന്റ് അബോ ഓൾ അതർ റിലീജിയൻസ് സെയ്സ് ബുലൻസാരി ബുലൻസാരി ഓക്കെ ദ വേസ്റ്റ് ഓഫ് സിൻസ് ആർ ഇൻ അതായത് കുഫർ അതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് പോളിത്തീസം അതായത് ഷിർക്ക് അതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഏറ്റവും അതിഭയങ്കര പാപം ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്ന് കുഫർ ആയിരിക്കുക രണ്ട് ഷിർക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് റിബലിയൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ല ദ ക്രിയേറ്റർ ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ദീസ് അതായത് കുഫർ ആകുന്ന സ്ഥിതിയും ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയും മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിംസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു വെയ്റ്റ് വാർ അണ്ടിൽ ദേർ എക്സിസ് നൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ കുഫർ എന്നുള്ളതോ കുഫർ ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയോ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മുസ്ലിംസ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ദ ഓൺലി റിലീജൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അള്ള ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏക മതം അള്ളാഹുവിന്റെ മതം ആയിരിക്കണം ഇതെവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇബൻ കത്തീർ അതിന്റെ തഫ്സീർ സോറി ഇത് തഫ്സീർ അൻവർ അൻവറുൾ ബയാൻ വോള്യം വൺ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് അന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു താഴെ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂസീവ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒബ്സർവർ പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് ദാറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ എൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് എവ്രി നോൺ മുസ്ലിം ഇൻ ഓൾ ടൈംസ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ പ്ലേസസ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും 
നോൺ മുസ്ലിംസിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ഡിക്ലറേഷൻ പോലെയാണ് ഈ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൂറ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇബൻ കത്തീറിന്റെയും പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ ആ പേര് പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയി അവര് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്താ ബുലൻസാരി ഓക്കെ ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തില് നാസർ എന്ത് പറയുന്നു ഈ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്തൊക്കെ ഇവരെ കുറിച്ച് ഇബിൻ കത്തീർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണോ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതോ ഇബിൻ കത്തീറിനേക്കാളും വലിയ സ്കോളർ ആയി മാറാൻ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അല്ല ഇത് രണ്ടു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഖുറാൻ യഥാർത്ഥ ഖുറാനിലും എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ ടെപ്സിയറുകളിൽ പല അറബ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ അത് എഴുതിയത് തെറ്റാണെന്നാണ് നമ്മളെ ഇത് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഓറിയൻറ്റലിസ്റ്റുകൾ എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷുകളാണ് അതിൻ്റെ തർജ്ജിമല്ലോ ബാക്കിയെല്ലാം അറിവിയിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുക അത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിവേഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പല അപ്പോ ഇപ്പൊ തഫ്സീറിനോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണോ അത് അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എഴുതിയത് എഴുതിയത് പോലെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്ന് എടുക്കാവോ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ദം അണ്ടിൽ ദർ ഇസ് നോ മോർ ഫിത്ന എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിത്ന എന്താന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ബിലീഫ് ആൻഡ് വർഷിപ്പിംഗ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എലോങ് വിത്ത് അള്ള അള്ളയോട് ചേർന്ന് മറ്റുള്ളവരെയും ആരാധിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവിശ്വാസവും ഇതിനെയാണ് ഫിത്ന എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ ഫിത്ന ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇതാണ് ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് എവ്രി കൈൻഡ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഈസ് ഫോർ അള്ള അലോൺ ഓക്കെ അതായത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം വേറെ കൂട്ട് പങ്കുകാരി ഒന്നും ചേർക്കരുത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നോൺ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അക്കുഫർ ആയിട്ടുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഖുറാന്റെ ആഹ്വാനത്തെ താങ്കൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ ഇതൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവമാണോ ഇത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഗതികളാണ് ഇസ്ലാം പൂർത്തി ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക വിദ്യ വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായി നാണ് ഇനി ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാകാനില്ല അത് മുഹമ്മദ് നബിയോടെ പൂർത്തിയായി ആ മതം പിന്നെ രണ്ടാമത് ആ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇതില്ല നമ്മളോട് യുദ്ധം ജനങ്ങളോടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എവിടാണ് പൂർത്തിയായത് മതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാകുന്നിടം വരെയെന്നല്ലേ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ അത് ആയല്ലോ അതായത് വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തോടെ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാക്കി മതം പിന്നെ വഹി ഇറങ്ങലും നബീന്റെ അവസാന നബിയും എല്ലാം അവിടെ അവസാനിച്ച് അതായത് ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായി അല്ല ഇതാണ് അലൻ ബ്രദറെ അലൻ ബ്രദറെ ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാസർ ബ്രദറിന് നമുക്ക് സമയം കൂടെ ഞാൻ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നേ ഈ നാസർ ബ്രദർ അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഖുറാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ താങ്കൾ അത് കളവ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് ആകുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ എന്നുള്ള അർത്ഥം അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണത്തോടുകൂടെ ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സി ഇതാണ് താങ്കൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് സ്കോളേഴ്സ് പറഞ്ഞതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇബിൻ കത്തീർ പറഞ്ഞതോ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഖുറാൻ എന്ത് പറയുന്നോ അത് ആ എക്യൂബ് ബദർ വരുന്നത് വരെ അല്ലെ ബദർ നാസറ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് ആയത്തുകൾ വായിക്കാം 
അച്ഛാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അല്ല എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയേക്കാം കുഴപ്പമില്ല സി നാസർബർദർ മനസ്സിലാക്കണം താങ്കളുടെ ഇസ്ലാം സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖുറാനിൽ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ച് താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ അത് ഖുറാനിൽ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ താങ്കളുടേതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ത് ഈ ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഈ വാക്യം ഈ സൂറത്തുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയത്തുകൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് നടപ്പിലാകുമോ ഇന്ന് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു വളരെ നല്ല കാര്യം താങ്കൾക്ക് അത്രയും ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഈ ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് പുല്ലു വിലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ന് ലോക മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് താങ്കൾക്ക് വന്നതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒത്തിരി മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ഒത്തിരി മുസ്ലിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ എല്ലാ കാലത്തേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തത് ആണ് എന്നാണ് ഒരു വലിയ സമൂഹം മുസ്ലിം സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ആയത്തുകളൊന്നും ഇന്ന് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ നല്ലൊരു കാര്യം പക്ഷെ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആക്കി എൻ്റെ ഡി പി കത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഖുറാനിൽ അവരതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഫുഡ് നോട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഇത് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങള് ഇതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ ഒരു കപടഭക്തിക്കാരനായിരിക്കും എന്ന് ഖുറാനിൽ മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് അടിക്കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് താങ്കൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനത് വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല കളവ് പറയത് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് നടക്കൂല ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയായി എല്ലാ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയിലൂടെ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായി എന്നാണ് ഇനി വേറൊരു നബി വരാനില്ല വേറൊരു ആയത്ത് ഇറങ്ങാനില്ല വഹി ഇറങ്ങാനില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങളിത് ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലോകാവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും മഹദി ഇമാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വ്യക്തിത്വം വരാനുണ്ട് ഈസാ നബി വരാനുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നടക്കൂല അതല്ല ഖുറാൻ ഖുറാനായി തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് എക്കാലത്തും ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അല്ലല്ല നാസിബ്രദ്ര എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കൂ ഖുറാനില് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ വാക്യത്തിന് ഇന്ന് പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് അതുപോലെ നടക്കത്തില്ലെന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഖുറാൻ പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളോടാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനോടല്ല പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികൾ ഓക്കെ അത് പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലത്തും സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇതോടെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ഒരു നര ഒരു ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം ഇത് നരേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നരേറ്റഡ് ഇബിൻ ഉമർ ഓക്കെ അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ സെഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഓർഡേഡ് ബൈ അള്ള ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ടിൽ ദേ ടെസ്റ്റിഫൈ ദാറ്റ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല വ അന്ന മുഹമ്മദ് ഉർ റസൂൽ അള്ള നൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി വോഷിപ്പ് ബട്ട് അള്ള ആൻഡ് ദാറ്റ് മുഹമ്മദ് is the messenger of allah and perform a salat and give zakat uh, and if so perform all that
ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഹീ ബുക്ക ബുക്കാരി വോളിയം വൺ ഹദീസ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വാക്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഇന്നുണ്ടോ അതോ ഈ വാ ഈ ഈ വാക്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇന്നില്ലേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന് നാസർ എന്ന മുസ്ലിമിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ അതോ ഈ വാക്യത്തിന് ഇന്നൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലേ ഖുറാന് എക്കാലത്ത് ലോകാവസാനം വരെ പ്രസക്തി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റൂല അവര് അങ്ങനെ അതെ അതെ ആ നാസറെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ എക്കാലത്തും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് ഒരേ സ്വരത്തോടെ പറയുന്നത് ഇത് ലോക മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്കാലത്തുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മുഹമ്മദിലൂടെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത വചനമാണ് എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട അതായത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയാണ് ഇന്ന് അത് ചെയ് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ബൈ അബാൻഡനിങ് ജിഹാദ് മേ അള്ള പ്രൊട്ടക്ട് എസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇസ്ലാം ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് അതായത് നാസർ പറയാണ് ഇന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാസറിനോട് മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് പറയാണ് ഇസ്ലാം നശിച്ചു പോകും ആൻഡ് ദ മുസ്ലിംസ് ഫോൾ ഇൻ ടു ആൻ ഇൻഫീരിയർ പൊസിഷൻ മുസ്ലിംസ് അവരുടെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും താഴ്ത്തു പോകും ദർ ഓണർ ഈസ് ലോസ്റ്റ് അവരുടെ അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓണർ അത് നഷ്ടപ്പെടും ദർ ലാൻഡ്സ് ആർ സ്റ്റോളൻ ദർ റൂൾ ആൻഡ് അതോറിറ്റി വാനിഷ് അവരുടെ അധികാരവും അവരുടെ അധികാരവും അവരുടെ രാജ്യഭരണവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ജിഹാദ് ഈസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഡ്യൂട്ടി ഇൻ ഇസ്ലാം ഓൺ എവ്രി മുസ്ലിം ഞാന് ഇത് എന്റെ വായിന്ന് വായിക്കുന്നതല്ല ഖുറാന്റെ ഫുഡ് നോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആരാ പബ്ലി ഇത് ഏതിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നോബിൾ ഖുറാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദ മീനിങ് കമന്ററി ഇത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിങ് ഫോർ ദ പ്രിന്റിംഗ് ഓഫ് ഈ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജിഹാദീസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഡ്യൂട്ടി ഇൻ ഇസ്ലാം ആർക്ക് ഓൺ എവ്രി മുസ്ലിം ആ എവ്രി മുസ്ലിം ഓരോ മുസ്ലിമിനും എന്ന് പറയുന്നതിൽ നാസറും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരുടെ മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇനി നാസറിന് തോന്നുകയാണ് ഇതൊന്നും ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് നാസർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനൊക്കെ നാസറിന്റെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് പോലെയോ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ പറയുന്നത് പോലെയോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ചിന്താജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് സോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു നാസർ അതേ സമയം ഒരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം ഈ ആയത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പം നാസർ ചിന്തിക്കും ഇത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ചെയ്യണം ഇതാ ഇതിനാണ് എന്തുവാ ഇരു തലമുരിയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടടുത്ത് പോയാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലല്ല ഒരു മുസ്ലിമിന് തക്കിയ അതായത് വിശുദ്ധ കള്ളം പറയാൻ വേണ്ടി അനുവാദമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ വന്നിരുന്ന് തന്നെ ഈ വിശുദ്ധ കള്ളം പറയണോ അല്ല വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നെങ്കിലും ഓക്കെ സമ്മതിക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര് അല്ലാതെ അധ്യാപകര് അപ്പൊ അവരെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തക്കി അടിക്കണോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഇത് എന്നേക്കുമുള്ളതാണ് ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്
ഈ കാണുന്ന പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ അത് അത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സംഭവം നടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഇതും തന്നെ നടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ അവര് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ അവര് അവിടെ എന്തിനാ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ എല്ലാം അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് അവരെ ചർച്ചകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് അത് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാ എവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ എവിടെ ചർച്ചകളൊക്കെ വെറുതെ ഇല്ലാത്ത കളവ് പറയല്ലോ അതാ ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് അല്ല ഇത് ഈ ന്യൂസ് ഇട്ടപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി വേറെ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളു അവിടെ 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 ഇരുപത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടായിരുന്നു നാസറിന്റെ അടുത്ത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാനിൽ നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മെജോറിറ്റി പക്ഷെ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് അവിടെ അവര് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് സുഖമായിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞ സുഖമായിട്ട ജീവിക്കുന്നത് ഷുഹൈബ് ചൗധരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുടെ ചാനൽ ഉണ്ട് റിയൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ചൗധരിയും ആദി ആബിദ് അലിയും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു തീ വയ്ക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് കേട്ട് നോക്കൂ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എവിടെ നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ എവിടെ നടക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നടക്കുന്നു ചർച്ചകൾ മണിപ്പൂരിലൊക്കെ എത്ര പള്ളി കത്തിച്ച് അതെ സഹോദര മണിപ്പൂരിലെ കാര്യം വേറെയാണ് അത് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല വെറുതെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മണിപ്പൂര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് അത് എല്ലാം പഠിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരാളതും നിങ്ങൾ പുകമറ അല്ല ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് അച്ഛൻ മുൻപ് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു 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 സഖിയാണ് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒരു അവിയിൽ ഒരു വിധത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അതോട് അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നാം വിശ്വസിക്കുന്നതും ഈ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നതും എല്ലാ മതക്കാരും ബഹുമാനിക്കണം അതെങ്ങനെ അത് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയുക ഒന്ന് റെഫറൻസ് താ എല്ലാ മറ്റു മഹാ മതക്കാരനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് ഒന്ന് തരുവോ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായിച്ചല്ലോ ഈ വായിച്ചയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ച കിട്ടും കേട്ടില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ നമ്പർ പറയൂ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകള് എഴുതിയ വെച്ചിട്ടല്ല ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കേണ്ടത് ഖുറാന് വെച്ചിട്ടും ഹദീസിനെ വെച്ചിട്ടുമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മൈക്കിൾ എച്ച്ഹാത്ത എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം മുഹമ്മദ് ഖുറാനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് മതം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതാകുന്ന വരേക്ക് ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് നാസറിന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് പറയാ നിങ്ങളോട് എന്താണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലേ സത്യമല്ലേ അത് നാസറിന് നാസറിന് ഒന്നുകിൽ ഖുറാനിൽ എന്തോ നാസറിന് ഒന്നുകിൽ ഖുറാനിൽ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാസറിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നാസർ ഇവിടെ പൊട്ട് കളിക്കുകയാണ് നാസറിന്റെ വിചാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇത് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാന് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ഒരു അധ്യായം ഉണ്ട് സൂറത്തുൽ മൈദ അതിന്റെ ആ തൗബ ആ അതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തും ഒന്നാ നാസർ ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കണേ സമയം അത് വായിക്കണം അത് വായിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് അതിലെന്തായിരിക്കുന്നത് വായിക്കോ വായിച്ചാൽ എല്ലാരും നാസർ തന്നെ വായിക്കോ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം സാരമല്ലോ എടുത്തോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ തന്നെ എടുക്കണോ മൊബൈൽ തന്നെ എടുക്കണോ ആ എടുത്തോളൂ എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ എടുത്തില്ല എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇട്ടാ മതി നിങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബ്രദറെ ബ്രദറിന്റെ ഇതിൽ ഖുറാൻ ഉണ്ടോ ഖുറാൻ അല്ല വായിക്കാൻ പറയുന്നു താങ്കളുടെ ഗ്രന്ഥം അല്ല വായിക്കാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് വായിക്കൂ ആയിക്കോട്ടെ അനി എടുക്കണേ അനിന്റെ എത്ര ബൈക്കുന്നത് ഖുറാൻ വായിക്കാൻ എന്തിനാ എത്ര പേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ ദിവസവും അങ്ങ
പ്രഖ്യാപനമാണിത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിക്കുകൾ പോലോ ആ നാല് മാസം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം നാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണ് അറിയണം അള്ളാഹുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല തന്നെ സത്യനിഷേധികളെ അവർ അപമാനിക്കപ്പെട്ട അപമാനിക്കാതിരിക്കി വിടുക തന്നെ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ ആരുടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരോടൊക്കെ ആരോടൊക്കെ ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അവരോട് അള്ളാഹുവിലും റസൂലിലും നിന്നുള്ള ബാധ്യതാ മോചന പ്രഖ്യാപനമാണിത് ഓക്കെ മുസ്ലിക്കുകളെ നാലു മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അറിയണം അള്ളാഹുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല തന്നെ നിഷേധികളെ അവർ അപമാനിക്കാതിരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അപമാനിക മഹത്തായ അജ് സുദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും പക്കൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്കുള്ള അറിയിപ്പാണിത് അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളോടുള്ള ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഒഴിയുവായിരുന്നു പാശ്ചാത്യപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം പിന്തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനാവുകയോ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം സത്യനിഷേധികൾക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണുള്ളത് താങ്കൾ ഞാൻ വായിക്കാം ഒൻപതിന്റെ ഓക്കെ സത്യവിശ്വാസികളെ അതായത് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അന്യമതം വിശ്വാസികളോട് അതായത് അതായത് ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് അതിനുശേഷം എഴുതിയേക്കുക അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം നിങ്ങൾ അവരെ പേടിപ്പിച്ചു നിർത്തണം ഭയപ്പെടുത്തി നിർത്തണം അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ് എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനിപ്പോ എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ മൊബൈലിൽ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മൊബൈലിൽ കുറെ ആപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ അത് ഞാൻ എടുത്തു അച്ഛൻ കുഞ്ഞു മുതലെ അതൊന്ന് മറ്റേ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കണേ ആ വചനം അച്ഛൻ കുഞ്ഞു മൃതരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അലൻ ബ്രദർ ബ്രദർ എന്തോ എന്തോ ഒമ്പതിന്റെ ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്ക് കാരണം ഇയാൾക്ക് എടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നാസർ ബ്രദർ പറയുന്നു സഹോദരൻ പഠിക്കട്ടെ ഏതോ ഒമ്പതിന്റെ അതെ ഓക്കെ ഞാനത് നോക്കിട്ട് 
വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പറയാം റൂമിലായിട്ടോ ഞാനത് അതൊക്കെ ആധികാരികം ഖുറാന്റെ ഈ ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സമയം അതായത് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റി നാലായി നൂറ്റി പതിനേഴ് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിക്കട്ടെ സത്യവിശ്വാസികള് ആ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം പിന്നെ അള്ളാഹു ഏറെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവനോടൊപ്പമാണെന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നതിനോടൊപ്പമാണ് അള്ളാഹു ജീവിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ നിങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരുടെ ഒപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സമയം ധാരാളം തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്റെ ബിപി കണ്ടാലേ എന്നെ പുറത്താക്കുക കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മതം അതായത് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള മതക്കാരോട് സ്നേഹത്തോട് ഇടപെടാന എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ആയത്ത് വായിച്ചിട്ട് സ്നേഹത്തോട് ഇടപെടാനാണോ അതോ രൂക്ഷത കാണാനാണോ അതോ വെട്ടിക്കൊല്ലാനാണോ എന്തുവാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തിനകത്ത് പറയൂ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലല്ലേ അതെ മലയാളം വായിച്ച മനസ്സിലാവൂലേ മലയാളത്തിലല്ലേ വായിച്ചത് മലയാളി അല്ലേ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനേക്കാളും ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിൽ ഉയർന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതുണ്ടാണ് നിങ്ങള് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനേക്കാളും ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് അത് താങ്ക് യു ഞങ്ങള് അത് ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് മനുഷ്യരോടാണ് ഖുറാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളോടല്ല ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദര നിങ്ങൾ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ ചക്രവർത്തി ഇല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി ഞാൻ നബി എന്ന് പറയില്ല എപ്പോഴും ആ മുഹമ്മദിനേക്കാളും ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യത്വത്തിലും വളർന്ന ഉയർന്ന നിലവാരം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് ഇല്ലല്ല ഇതിലും ഈ ധാർമ്മികത പഠിപ്പിച്ചതും അപ്പൊ ഈ ഈ വചനത്തിലെ ധാർമ്മികത ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നോക്കട്ടെ അല്ല വേറൊരു കാര്യം വേറൊരു കാര്യം നാസർ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളോടല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സത്യവിശ്വാസികളെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചേക്കുന്ന ആരാണ് ആരെയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണ് സത്യവിശ്വാസി സത്യവിശ്വാസികൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി വരുന്നവരാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം അള്ളാഹു ആണ് എന്നുള്ള സത്യം അമ്പലത്തിൽ 
അതെന്താണ് മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ദൈവം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെ പറയാണ് ആ അതെന്താ കൂടുതൽ സംസാരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് 